எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பெற்று நீடு ஊழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் பார்க்க போகிற செய்தி என்னென்னா பைரவர் வழிபாடு பைரவர் வழிபாடு கைமேல் பலன் அப்படின்ற ஒரு பழமொழி கேட்டிருப்பீங்க பைரவரை வழிபடக்கூடியவர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் இந்த பழமொழியை சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே இன்ப துன்பங்கள் மாறி மாறி வரும் துன்பம் அப்பப்போ வந்துட்டு போனால் இது எல்லார் வாழ்க்கை இது சகஜமானது தான் அப்படின்றது சுலபமாக எடுத்துக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் துன்பங்களே வாழ்க்கையாக மாறி போனவங்களுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சலிப்பு ஏற்பட்டுரும் நமக்கு மட்டும் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்குது நமக்கு விமோச்சனமே கிடையாதா அப்படின்னு வெறுத்து போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பைரவ வழிபாடு ரொம்ப நல்ல கை மேல பலன் கொடுக்கும் கடமையை செஞ்சுக்கிட்டு உடனே வந்து நம்ம பலனை எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா அதே போல தான் இறைவனை கும்பிட்ட உடனேயே நமக்கு கை மேல பலன் கிடைக்கணும்னா பைரவர் வழிபாட்டை மேற்கொண்டோமையா கை மேல பலன் கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த பழமொழியை சொல்லியிருக்காங்க பைரவர் வழிபாடு கை மேல் பலன் மற்ற தெய்வங்களையும் நம்ம விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறோம் ஆனா பைரவர் மட்டும் உடனடியாக கை மேல் பலன் கொடுப்பதற்கு காரணம் என்னன்றதையும் பொதுவாகவே நவகிரகங்களின் ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப தான் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு அப்படியே ஜோதிட சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த நவகிரகங்கள் நல்லா இயங்குச்சுன்னா நம்ம ஜாத கட்டத்துல நல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம நல்லா இருப்போம் அந்த நவகிர கிரகங்களின் சுழற்சியால ஒவ்வொருத்தருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஜாதக கட்டங்களில் மாறி மாறி ஒவ்வொரு கிரகங்களும் உட்காரும் பொழுது ஏற்ற தாழ்வுகள் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்போது அந்த தாழ்வு ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நிறைய துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது நவகிரகங்கள் சரியான இடத்துல இருந்தால் நமக்கு நல்ல பேரும் புகழும் தனமும் கிடைக்கும் நவகிரகங்கள் சரியான இடத்துல இல்லைன்னா நமக்கு கெட்ட பெயர் கிடைக்கும் அவமானங்கள் நேரிடலாம் செல்வம் வந்து இல்லாமல் இருக்கலாம் வறுமை மேலோங்கி நிற்கும் இப்படியெல்லாம் இருக்குது ஆனால் எப்பே ஏற்பட்ட ஒரு தோஷங்களாக இருந்தாலும் அதாவது நவகிரக தோஷங்கள் இல்லை எந்த தோஷமாக இருந்தாலும் அவை அனைத்தையும் ஒடுக்கக்கூடிய மாபெரும் சக்தியை படைத்தவர் பைரவர் அதனால நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வுகளை சரி செய்யவும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய துன்பங்களை போக்கவும் கிரக தோஷங்களை போக்கவும் பைரவரை வழிபட்டு வந்தோம்னா அது எல்லாம் இல்லாமல் போயிரும் நமக்கு நல்ல அவருடைய அருள் கிடைச்சாலே போதும் நம்முடைய வாழ்க்கை சுபிக்ஷமாக இருக்கும் இப்போ பைரவரை பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம் நம்ம பைரவர் அப்படி அடைக்கலம் ஆகிறார்களோ அவர்களை எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றக்கூடியவர் பை என்றால் படைத்தல் ரா என்றால் காத்தல் வா என்றால் முதிர்ந்த பின்னே தன்னுள் ஒடுக்குதல் மொத்தத்தில் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இந்த முத்தொழிலையும் புரியக்கூடியவர் பைரவர் பைரவர் என்றாலே பயத்தை நீக்குபவர் அடியார்களின் பாவத்தை போக்குபவர் அவர் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இந்த மூன்று தொழில்களையும் புரிகின்ற காரணத்தினாலேயே அவருக்கு அதிகார ஆயுதமாக திரிசூலம் வழங்கப்பட்டது அதனால் தான் பைரவருடைய கைகளில் திரிசூலம் ஆயுதமாக இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் படைத்தல் தொழிலை அவர் கையில் இருக்கும் உடுக்கையும் காத்தல் தொழிலை அவர் கையில் இருக்கும் கபாலமும் அழித்தல் தொழிலை அவர் ஒடி உடலில் பூசி இருக்கின்ற விபூதியும் குறிக்கும் இந்த பைரவர் தான் படைக்கும் தொழிலை புரியும் பொழுது ஆனந்த பைரவராக வந்திருக்கிறார் காக்கும் தொழிலை புரியும் பொழுது கால பைரவராக உருவெடுக்கிறார் இதே பிரளய காலத்தில் அழிக்கும் பொழுது காலாக்கினி பைரவராக உருவெடுக்கிறார் இது ஒவ்வொரு முறையும் பிரளயத்தை படைக்கும் பொழுதும் காக்கும் பொழுதும் அப்புறம் அழிக்கும் பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து வேற வேற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார் இப்படி பைரவர் ஒன்பது நவகிரகங்களுக்கும் வேற வேற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார் ஒருத்தர் தான் ஆனால் வேற வேற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார் இன்னும் பல பெயர்களில் இந்த இந்தியா முழுக்கவுமே வணங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இது பெரும்பாலும் இந்த வயிறு பைரவ வழிபாடு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வடநாடுகளில் ரொம்ப வழிபடுவாங்க ஏன்னா சிவனுடைய ஸ்வரூபம் அகோரர்கள் இன்னும் சிவபக்தர்கள் எல்லாம் பைரவரை விரும்பி வணங்குவார்கள் இப்படி பைரவர் பல பெயர்களாலும் பல ரூபங்களாலும் காட்சியளிக்கிறார் நம்ம சிவபெருமானுடைய கோயில்களில் பைரவரை கட்டாயம் பார்ப்போம் அதுவும் கால பைரவர் ஏன்னா 
படைத்தல் தொழில் முடிஞ்சு போச்சு படைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பைரவர் இன்னும் படைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஏதாவது ஒரு உயிரினம் உருவாகணும்னா பைரவர் படைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு நிறைய சிவன் கோயில்கள்ல பல பல பெயர்கள்ல பைரவர் அழைக்கப்படுகிறார் ஆனா பெரும்பாலும் கால பைரவரை நம்ம பார்த்திருப்போம் நீங்க அந்த பைரவர் வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த சன்னதியில குறிப்பிட்டு இருக்கிற பெயரை படிச்சு பாருங்க அங்க கால பைரவர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த காலாக்கினி பைரவர் எல்லாம் ரொம்ப அங்கங்க ரொம்ப ரேரா தான் நம்ம பார்ப்போம் அவரை பணிந்த அடியார்களுக்கு அருளை வாரி தருகின்ற பைரவருடைய வடிவமைப்பை புராண நூல்கள் எப்படி வர்ணனை செய்யுதுன்னா நீல நிற மேனியராய் அதாவது நீல நிறத்தில் அவர் உடல் இருக்கும் சிலம்பொலிக்கும் கால்கள் கால்களில் பெரிய சிலம்புகள் போட்டு இருப்பார் அவர் நடக்கும்போது அந்த சலங்கை சத்தம் வர்ற மாதிரி இருப்பார் பாம்புகள் சூழ்ந்த திரு அறையும் அவர் உடல் முழுக்கவே பாம்புகள் சுற்றிட்டு இருப்பார் இந்த வயிற்றுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு சுற்றிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து தலை மாலைகள் புரளும் மார்பும் அதாவது கபாலத்தை மாலையாக அணிந்து கொண்டிருப்பவர் தன்னுடைய நான்கு கைகளில் சூலம் மழு பாசம் உடுக்கை இதை ஏந்தி கொண்டிருப்பவர் சிவபெருமானை போன்றே மூன்று கண்களை உடையவர் இரண்டு கோரை பற்கள் மற்றவர்கள் பார்த்து பயப்படும் வகையில் இரண்டு பெரிய கோரை பற்களை உடையவர் செஞ்சடையும் கோபச்சிரிப்பும் கோரை பற்களும் உடையவர் அப்படின்னு பைரவருடைய வடிவத்தை புராண நூல்களில் வர்ணிச்சிருக்காங்க உடற்பற்றை நீக்கிய காரணத்தினால் பைரவர் நிர்வாண கோலத்தில் காட்சி அளிக்கிறார் அவர் காவல் தெய்வம் என்கின்ற காரணத்தினால காவல் தொழிலை புரிகின்ற நாய் அவருக்கு வாகனமாக இருக்கும் சில சிலைகளில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சில படங்களில் பார்த்து நாய் வந்து நேராக நிற்கின்ற மாதிரி இருக்கும் சில படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாய் வந்து குறுக்கால நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் சில படங்களில் நாய் இப்படி குறுக்கால அதாவது ரைட் டு லெஃப்ட் லெஃப்ட் டு ரைட் அந்த மாதிரி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயே சில சிற்ப வல்லுநர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த அவருடைய கபாலம் இருக்கு இல்லையா அந்த கபாலத்தை ஒரு கையில் பிடிச்சிருக்கிற மாதிரியும் அதிலிருந்து ரத்தம் ஒழுகுவது போலவும் அதை நாய் வந்து குடிக்கிறது போலவும் வடிவமைச்சிருப்பாங்க சில பைரவருடைய சிலைகளில் ஐந்து நாய்கள் இல்லாட்டி ஏழு நாய்கள் எல்லாம் வடிவ வச்சிருப்பாங்க அதனால தான் இந்த நாய்களை நாய் என்ன நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன எங்கள் வீட்டில் வளருது இல்லை அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனை போலவே நாங்கள் நான் வச்சுருக்கோம் அது அதற்கும் அந்த எண்ணம் தான் இருக்குது அதனால் எனக்கு சொல்கிறதுக்கே ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் பைரவா அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பைரவருடைய வாகனமாக நாய் இருக்கின்ற காரணத்தினால நாய்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பைரவா அப்படின்னு தான் பேர் வச்சு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புதிதாக ரோமியோ ஏற்கனவே இருக்காரு இன்னொரு பைரவர் வந்திருக்காரு அப்பா 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 சேட்டைண்ணா சேட்டை அப்படி ஒரு சேட்டை அவரை நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒவ்வொரு தெய்வமும் ஒவ்வொரு விலங்கை தன்னுடைய வாகனமாக வைத்திருப்பார்கள் அதை பாராட்டுவார்கள் அதை பார்த்துட்டு மக்கள் அந்த உயிரினங்களை வந்து வதை பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் சொல்கிறது நமக்கு என்னென்னா அது எல்லாம் ஒரு ஜீவராசிகள் அதை வந்து நம்ம வதை செய்யக்கூடாது அப்படின்றத உணர்த்துறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு தெய்வமும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு விலங்குகளையும் வாகனமாக வச்சுருக்காங்க தன்னுடைய பிரியமாக தன் அருகில் வைத்திருப்பார்கள் இதில் சில சிற்ப நூல்களும் சிவ ஆகமங்களும் பைரவரின் உருவத்தை அறுபத்தி நான்கு வகையாக பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் சில சிற்ப நூல்கள் நூற்றி எட்டு பைரவர் வடிவங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பைரவர் வடிவங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பைரவ வழிபாடு ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரகங்கள் சனி வக்ரம் இருந்துச்சுன்னா அதற்கு தனி வழிபாடு இருக்குது குழந்தை இல்லாமல் இருந்தால் அதற்கு தனி வழிபாடு இருக்குது திருமணத்தடை நீக்க பைரவர் வழிபாடு வேறு விதமாக இருக்குது வறுமை நீக்கி செல்வம் தழைத்தோங்க செய்ய வேறு விதமான வழிபாடு இருக்குது இப்போ நான் சொல்லக்கூடியது இந்த பதிவில் வறுமை நீங்குவதற்கு பைரவர் வழிபாடு என்ன செய்ய அதே சமயத்தில் அவருக்குரிய காயத்ரி மந்திரத்தையும் சொல்றேன் பொதுவாகவே பைரவருடைய நாமங்கள் என்னென்ன தெரியுதோ அது அத்தனையுமே நம்ம சொல்லிட்டு அர்ச்சனை செய்யலாம் பொதுவாகவே பைரவர் வழிபாடுனாலே இந்த நடுஜாமோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நடுஜாம பூஜை எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அது வந்து கோவில தான் செய்வாங்க இந்த சிவன் கோயில்களில் மற்ற பூஜை எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு கடைசியில் நடை சாத்துவதற்கு முன்னாடி நடுஜாம பூஜையாக பைரவருக்கு வழிபட்டு ஏன்னா பைரவருடைய துணைவி பைரவி அப்படின்னு இருக்காங்க பைரவருக்கும் பைரவிக்கும் பூஜை எல்லாம் செஞ்சுட்டு நடை சாத்துவதற்கு முன்னாடி அந்த பூட்டிட்டு எல்லாத்தையும் பூட்டிட்டு அந்த சாவியை கொண்டு போய் பைரவருடைய பாதத்தில் வச்சிருவாங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்ததுன்னா யாரும் கொள்ளை அடிக்க முடியாது எதுவும் தொட முடியாது அவர் தான் அதுக்கப்புறம் காவல் காப்பார் அந்த கோயில அதனால பைரவியின் துணையோட ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா வளம் வருவாங்க இரவு முழுக்க அப்படின்றதுனால நடுஜாமத்தில் அவங்க முழிச்சிருப்பாங்க அதனால தான் அந்த நேரத்தில் பூஜை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த 
பூஜை எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது செய்ய வேண்டாம் நமக்கு எளிமையான வழிபாடுகள் நிறைய இருக்கு அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆனால் இந்த பதிவின் தொடர்ச்சியாக பைரவர் வழிபாடு வரலாறு உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு பதிவிலையும் எந்த மாதிரி யார் எந்த மாதிரி வழிபடணும்ன்றதும் நான் சொல்லுவேன் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம இந்த வறுமை நீங்கிறதுக்கான வழிபாடு எப்படி செய்யணும்ன்றது சொல்றேன் பைரவர் வழிபாட்டுக்குரிய நாள்கள் எதுன்னு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மாதமும் பரணி நட்சத்திரம் என்னைக்கு வருதோ அந்த நாள்கள் எல்லாம் பைரவரை வழிபடலாம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சித்திரை பரணி அப்புறம் ஐப்பசி பரணி ரொம்ப விசேஷமானது அது நமக்கு போயிருச்சு இப்போ இந்த தை மாதத்தில் நம்ம பைரவர் வழிபாட்டை மேற்கொண்டோமே ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அதனால தான் முன்னமே சொல்லாம உங்களுக்கு இந்த தை மாதத்திலிருந்து துவங்கணுன்றதுக்காக இந்த சப்ஜெக்டை இப்போ எடுத்திருக்கேன் இந்த தை மாதத்தில் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் இந்த ரெண்டு நாளில் ஏதோ ஒரு நாள் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் இல்லை வசதிப்படுறவங்க நாங்கள் சும்மா தான் இருக்கோம் வீட்டில் எங்களுக்கு சீக்கிரம் பிரச்சனை தீரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த செவ்வாய் வெள்ளி தை மாதத்தில் வரக்கூடிய செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகளை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க இரண்டு நாளும் செய்யலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு நாள் செய்யலாம் அப்படி இல்லை எங்களுக்கு பூஜை செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க ஏதாவது ஒரு நாள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் பரணி நட்சத்திரம் எந்த நாளில் வருதுன்னு பாருங்கள் அந்த நாளில் பைரவர் வழிபாட்டை மேற்கொண்டுட்டு வாங்க நமக்கு பிரச்சனைகள் சீக்கிரம் அகலணுன்னா நம்ம இந்த நான் மூன்று விதமாக சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இப்போ நிறையா பூஜை செய்தோம்னா விரதம் மேற்கொண்டோமே ஆனால் சீக்கிரத்தில் பிரச்சனை முடியும் அதனால உங்களுடைய வசதிக்கு நான் விட்டுட்டேன் இந்த பைரவர் வழிபாட்டிற்கும் நம்ம விரதத்தை மேற்கொண்டு இருந்தோமே ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அப்படி தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நாள் வெள்ளிக்கிழமை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு செல்வத்துக்காக நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம் இல்லையா செல் வறுமை நீங்கி செல்வம் நமக்கு கிடைப்பதற்காக வழிபாடு செய்யணும் அதுக்காக இந்த தை மாதத்தில் வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமைகள் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க இது வந்து வெள்ளிக்கிழமை இந்த தை மாதத்தில் ஆரம்பிச்சுட்டு தொடர்ந்து உங்களுடைய பிரச்சனை அந்த வறுமை நல்ல வழி கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்க இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டு பூஜைகள் செஞ்சுட்டு இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு வாங்க வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை நீங்க விரதம் மேற்கொள்ளணும் காலையிலே அதிகாலையிலேயே எழுந்துட்டு பூ பூஜை எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு பைரவருக்கு சின்ன பைரவர் படம் இருக்கும் கட்டாயம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க படத்தை வாங்கிக்கிட்டு ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ எந்த மாதிரி பைரவரை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த நாய் வாகனம் கொண்ட சாதாரணமாக இருக்க இருக்கக்கூடிய கால பைரவர் படத்தையும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்வர்ண பைரவர் படத்தை கூட வச்சுக்கலாம் இந்த கால பைரவரை வச்சு வணங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக வணங்கலாம் எந்த சாமி வணங்கக்கூடாதுன்றது கிடையாது அது மற்றவங்க பார்த்து இந்த குழந்தைங்க பார்த்து பயந்துருவாங்கன்றதுனால தான் உக்கர தெய்வங்களே வேண்டாம் சொல்லியிருக்காங்க உக்கர தெய்வங்கள் நமக்கு எந்த கெடுதலையும் ஏற்படுத்த மாட்டாங்க அதனால நீங்கள் வந்து கால பைரவர் படம் இருந்தால் கூட வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவர் தான் நம்மை காத்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ நமக்கு வாழ்க்கையில் பிறப்படுத்தாச்சு படைத்தல் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம வாழ்க்கையை காப்பாற்றணும் இல்லையா அப்படி காப்பாற்றக்கூடிய படம் வந்து கால பைரவர் இது ஒரு சாய்ஸாக வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஸ்வர்ண ஆகர்ஷண பைரவர் அவர் வந்து நமக்கு தனத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் படத்தை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அவரை வெறும் தரையில் வைக்கக்கூடாது படத்தை மேலே மாட்டியும் வைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து அவருக்காக தனியாக பூஜை செய்கிறோம் இல்லையா அதனால் ஒரு மனை எடுத்துக்கோங்க அது மேலே சிகப்பு துணியை விரிச்சுக்கோங்க அந்த சிகப்பு துணியில் அத்தர் ஜவ்வாது புணுகு இதெல்லாம் பூசிக்கோங்க ஏன்னா பைரவருக்கு அந்த மனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சீக்கிரத்தில் ஆகர்ஷணம் கிடைக்கும் அவருடைய அருள் நமக்கு சீக்கிரத்தில் கிடைக்கும் இந்த மனமான பொருள்கள் எல்லாம் அவருடைய படத்தில் கூட பூசி வைக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே கையால் தொட்டு அத்தரெல்லாம் என்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பீங்க விஹா டாட் ஆன்லைனில் புனுக்கு நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா கூட போய் வாங்கிக்கோங்க நல்லா இருக்கும் மனம் ஒரிஜினல் எல்லாமே அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஃபோட்டோலேயும் நாலு பக்கமும் பூசிக்கோங்க அந்த மனம் எப்போவுமே இருக்கணும் அந்த படத்தில் அது போக போக வாரத்திற்கு ஒரு நாளோ இல்லை பத்து நாளைக்கு ஒரு தான் ஒரு நாளோ வந்து நம்ம பூசிக்கலாம் சரி இப்போ இந்த மனையில் விரிக்கக்கூடிய சிகப்பு துணியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனமான பொருள்களை போட்டுருங்க பூசிடுங்க அப்புறம் இந்த படத்தை வச்சுக்கோங்க எந்த திசை நோக்கி இருக்கணும்னா ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்காக இருக்கணும் இல்லாட்டி நார்த் ஃபேஸிங்காக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு ஃபேஸிங் ரொம்ப நல்லது அப்படி ரெண்டுமே எங்களுக்கு அமையல வெஸ்ட் ஃபேஸிங் நம்ம எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக எடுத்துக்கோங்க சவுத் ஃபேஸிங் மட்டும்தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் நீங்கள் மனையை அப்படி ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அன்னைக்கு நம்ம பைரவருக்கு படைக்க வேண்டிய நெய்வேத்தியங்
பிடித்த உளுத்தம் வடையும் செஞ்சுக்கோங்க பழங்கள்ல வாழைப்பழம் கட்டாயம் இடம்பெறணும் மற்ற ரெண்டு பழம் அதாவது மூணு பழம் நம்ம படைக்கணும் வேற ரெண்டு பழம் நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க எது வேணா வைக்கலாம் திராட்சை வைக்கலாம் இல்ல ஆரஞ்சு வைக்கலாம் ஆப்பிள் இது போன்ற பழங்கள் மொத்தம் மூன்று பழங்கள் கட்டாயம் இடம்பெறணும் அதுல கட்டாயம் வாழைப்பழம் இருக்கணும் மூன்று விதமான பழங்கள் அன்னங்கள் ஏதோ ஒன்று இல்லாட்டி ரெண்டு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வடை கட்டாயம் செய்யணும் அவருக்கு சாற்றக்கூடிய மலர்கள் எதுனா செம்பருத்தி செகப்பு செம்பருத்தி ஒன்னா மாலையா போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா செவ்வரளி மாலையா போடலாம் சிகப்பு நிற மலர்கள் தான் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அந்த மலர்களையும் வச்சுக்கோங்க மஞ்ச பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சு கும்பிட்டாலும் சரி இல்லை பிள்ளையார் சிலை இருந்தாலும் சரி பிள்ளையார மனசுல ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சுக்கிட்டு இந்த பூஜையை தொடங்க பிள்ளையார நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம குலதெய்வ சொம்பு இருக்கு இல்லையா அதுல சாப்பிடாம <laughs> காலையில் நல்லா தலைக்கு குளிச்சுக்கிட்டு அன்னைக்கு வெங்காயம் பூண்டு எதுவுமே சேர்த்து நம்ம சாமி படைக்கூடாது அதுவும் பார்த்துக்கோங்க நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடக்கூடாது நான்வெஜ் வீட்டில் செய்யாமல் தான் ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம் ஆனால் ஒரு சில பைரவர் கோயிலில் பலியிடுவாங்க இப்போ அந்த பலியிடுறது கூட குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அதுக்கு பதிலாக வெண் பூசணிக்காக இருக்கு இல்லையா அதில் கொஞ்சம் அப்படியே உண்டியல் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இப்படி சின்ன சதுரமாக வெட்டிக்கிட்டு அதில் நல்ல சிகப்பு குங்குமம் போட்டு காசு போட்டு பைரவருக்கு லாஸ்ட்ல ஆரத்தி எடுத்து உடைக்க கூட செய்யலாம் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிகப்பு பூசணிக்காய் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதில் உண்டியல் போட்டு அதில் சிகப்பு குங்குமம் போட்டு காசு போட்டு நம்ம உடைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி காசு போட்டு மூடி வச்சுட்டு அந்த பூஜை செய்யும் பொழுது அந்த வாழை இலையில் நைவேத்தியமாக எல்லாமே வைப்போம் இல்லையா அது பக்கத்தில் இந்த சிகப்பு பூசணிக்காயும் வச்சுக்கோங்க அது மேலே ஒரு கற்பூரம் வச்சு தயாராக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வாழை இலையில நம்ம தேங்காய் ஒன்று வச்சுக்கோங்க வெத்தலை பாக்கு வைக்கணும் ஊதுவத்தி சாம்பிராணி இதை எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க அவருக்கு நம்ம விளக்கு ஏற்றுறது ஒன்னா நெய்யில் ஏற்றணும் இல்லாட்டி நல்லெண்ணெய் விளக்கு தான் ஏற்றணும் அகல் விளக்காக இருந்தாலும் சரி எந்த விளக்காக இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஜோதி தான் முக்கியம் அதனால காமாட்சி அம்மன் விளக்கா அகல் விளக்கா ஆத்ம விளக்கா இல்லை சங்கு விளக்கா இந்த மாதிரி எதுவும் நீங்கள் குழப்பிக்காதீங்க எந்த விளக்காக இருந்தாலும் சரி நமக்கு தேவை அங்கே ஒரு விளக்கு அந்த விளக்கு அவர் முன்னாடி ஏற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ காலையிலிருந்தே விரதம் மேற்கொள்ளணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் காலையிலிருந்து விரதம் மேற்கொள்ளணும் எப்போனா அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்கும் விரதத்தை தொடர்ந்து இருக்கணும் அந்த விரதம் மேற்கொள்ளும் போது என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க பசிக்கும் இல்லை சாப்பிட்டு தானே ஆகணும் அதனால் பைரவருக்கு நைவேத்தியமாக வைத்த பொருள்கள் வடை இருக்கு இல்லையா அது பிரசாதமாக அவருக்கு படைத்த பின்னாடி சாப்பிடலாம் அப்புறம் அவருக்கு வைத்த அன்னங்கள் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தான் சாப்பிடணும் மதியம் தான் சாப்பிடணும் காலையிலேருந்து வந்து நீங்கள் ரொம்ப பசிச்சதுன்னா கொஞ்சம் பால் வேணா எடுத்துக்கலாம் இல்லை பழம் ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கலாம் நடுவில் பசிச்சதுன்னா இதை நான் வழக்கம் போல சொல்கிற மாதிரி வயதானவர்கள் சின்ன வயசு குழந்தைங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் இல்லை மனநோயாளிகள் உடல் ஆரோக்கியம் குறைந்தவர்கள் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிபி இருக்குது சுகர் இருக்குது அவங்களாம் மருந்து மாத்திரை சாப்பிடணும் அவர்களெல்லாம் விரதத்தை மேற்கொள்ளாமலேயே இந்த பூஜையை செய்யலாம் இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் இருப்பீங்க அவங்க சொல்லுவாங்க வெளியில் வேலை செஞ்சுட்டு ட்ராவல் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு மேடம் எங்களுக்கு பசிக்குமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிய உணவு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இப்போ சுவாமி படைச்சதே நமக்கு போதுமானது சாப்பிட்றதுக்கு அதனால அது சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்புறம் அந்த வாழையில கட்டாயம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஞ்ச பாத்திரத்தில் தண்ணி வைக்கணும் அந்த தண்ணியில கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க அவருக்கு எல்லாமே மனமானது ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால அதையும் சேர்த்துக்கலாம் பூஜை செய்யறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தயார் பண்ணிக்கோங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன கோலம் போட்டு தான் எப்பவுமே ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வெறும் தரையில் உட்காந்துட்டு நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை சொல்லக்கூடாது ஏதாவது விரிச்சுக்கோங்க மனையில் உட்காந்துக்கோங்க இல்லாட்டி தர்பை புல் பாய் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தர்பை புல் பாய் கூட நீங்கள் வீஹாட் ஆட்டோ அண்ணையில் சீக்கிரம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அது பிரத்யேகமாக தயாரிக்க சொல்லியிருக்கேன் நல்லா மடிச்சுக்கிட்டு நம்ம பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்காக தான் கொஞ்சம் நான் அவங்கக்கிட்ட எனக்காக ஒரு வடிவம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கேன் செஞ்சு கொடுங்கன்னு அது செய்து வந்துருச்சுன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்வேன் சரி இப்படி விரித்து நீங்கள் இப்போ நான் சொல்ல போகிற மந்திரத்தை ரொம்ப சுலபமானது 
சீக்கிரத்துல காரியம் கை கூடும் சும்மா பூஜை அறையில போனோமா பேருக்காக உட்காந்துட்டு வர்றது அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டோன்னு வைங்களேன் ஒரு பூஜை புனஸ்காரமாகட்டும் எந்த ஒரு வேலை ஆகட்டும் எடுத்துட்டோன்னா வைராக்கியத்துடன் செஞ்சோம்னா நமக்கு சீக்கிரத்துல கை மேல் பலன் கிடைக்கும் அதுவும் பைரவரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக அவர் மேல உண்மையான அன்பு வைத்து வழிபட்டோமையானால் கை மேல பலன் கட்டாயம் கொடுப்பாரு இந்த பூஜையை பெண்கள் செய்யணுமா ஆண்கள் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே செய்யலாம் ஆண்களும் செய்யலாம் பெண்களும் செய்யலாம் வயதான அவர்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கு நாங்க செய்யலாம் மகனுக்காக பெற்ற தாய் செய்யலாம் சகோதரனுக்காக சகோதரி செய்யலாம் அதாவது சகோதரி கல்யாணம் வேற வீட்டுக்கு போயிருந்தா கூட பரவாயில்ல சகோதரன் பெயரை சொல்லி யாரா இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்காக செய்யும் பொழுது பூஜை பெயரை குறிப்பிட வேண்டும் அப்படின்னு நான் ஒவ்வொரு தடையும் சொல்லுவேன் இல்லை நான் இன்னாருக்காக பூஜை செய்யறேன் என் மகன் இன்னாருக்காக பூஜை செய்யறேன் பேர் சொல்லிட்டு அந்த பூஜையை தொடங்குங்க குறிப்பிட்ட நபரே உட்கார்ந்து செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நமக்கு பஸ்டா நம்ம சாப்பிட்டாதான் வயிறு நிரம்போ அது போல குறிப்பிட்ட யாருக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அவங்க செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைன்னா தாய் வந்து மகனுக்காக செய்யலாம் ஏன்னா தாயை காட்டிலும் ஒரு தெய்வம் எதுவுமே இல்லை அந்த தாய் நம்மை காட்டிலும் அவங்க நமக்காக நல்லா வேண்டிப்பாங்க அதே போல ஒவ்வொரு சகோதரியும் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய சகோதரன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க சகோதரி கூட வேண்டிக்கலாம் மொத்தத்தில் வறுமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கடன் பிரச்சனை இருக்கு பணம் ஒரு இதில் போட்டு நமக்கு திரும்ப வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த பூஜையை செய்யலாம் சரி இப்போ அந்த காயத்ரி மந்திரம் என்ன அப்படின்றது சொல்றேன் ஸ்வானத் வஜாய வித்மகே சூல ஹஸ்தாய தீமகி தன்னோ பைரவ பிரச்சோதயாத் ஸ்வானத் வஜாய வித்மகே சூல ஹஸ்தாய தீமகி தன்னோ பைரவ பிரச்சோதயாத் இவ்வளோதாங்க ரொம்ப எளிமையான மந்திரம் தான் இந்த மந்திரத்தை நான் சொன்ன எண்ணிக்கையில் சொல்லிட்டு வாங்க வில்வம் கிடைத்தால் வில்வம் காஞ்ச இலையா இருந்தா கூட பரவாயில்ல வில்வ இலைகள் கிடைத்தால் அந்த ஒவ்வொரு முறை அந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போதும் வில்வ அர்ச்சனை செய்தால் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அப்படி இல்லைன்னா ருத்ராட்ச மாலை வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுலேயும் இந்த மனமான பொருள்களை எல்லாம் பூசிட்டு அதை வைத்து நீங்க இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு வரலாம் இன்னொன்னு இப்போ இந்த க ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவரும் என்கிட்ட படமும் என்கிட்ட இல்லை இந்த கால பைரவர் படமும் என்கிட்ட இல்லை வெச்சுக்க இடமும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சூலம் திரிசூலம் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு பூஜை பண்ணுங்க அது வச்சு பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அதாவது பைரவருடைய ஆயுதம் அது நம்ம அதனால அந்த திரிசூலத்தை வைத்து வணங்கும் பொழுது சீக்கிரத்தில் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் அதனால யாராவது திரிசூலம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வைத்து பூஜை செய்யுங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்லேருந்து நிறைய பேர் வாங்கிக்கிட்டு கேட்டுட்ருக்கீங்க இந்த திரிசூல பூஜை எப்படி செய்யணும்னு இந்த நல்ல வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்திருக்கு அந்த திரிசூலமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மனமானதாக பண்ணிக்கோங்க அதில் எல்லாத்தையும் பூசிக்கோங்க அதுலேயும் சந்தனம் குங்குமம் எல்லாம் ஈட்டுக்கிட்டு அந்த திரிசூலத்தை அந்த சிகப்பு துணி விரித்த மனை மேலே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு படையலாக வைத்து இப்ப உங்களுக்கு இந்த பைய படமும் இருக்கு திரிசூலமும் இருக்கு வைக்கலாமான ரெண்டும் வைங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல் முன்னாடியும் திரிசூலம் வரைஞ்சிருப்பாங்க பைரவருடைய ஆயுதமான அந்த படத்தை வரைந்தால் எந்த எதிரி பிரச்சனையும் இருக்காது எந்த தொல்லையும் இருக்காதுன்றதுக்காக வரைஞ்சு வச்சாங்க அதையே வீட்டுக்குள்ளரையும் வரைஞ்சு வச்சிருந்தாங்க வீட்டுக்குள்ள திரிசூலம் வைத்து வணங்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அதற்கு பிறகு சூல வழிபாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சுக்கிட்டு இப்போதான் மறுபடியும் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய திரிசூலம் பார்த்தீங்கன்னா சின்னது தான் இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்கும் சின்ன கபோர்டு தான் எங்கள் கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட வாங்கி அதை வச்சு பூஜை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய திரிசூலம் மனை சிகப்பு துணி அத்தர் ஜவ்வாது புணுகு இது எல்லாத்தையும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் பைரவர் வழிபாடு எப்படின்றத பார்த்தோம் அப்புறம் பைரவருடைய வரலாறு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதன் தொடர்ச்சியாக பைரவர் வழிபாடு திருமண தடைக்கு மற்ற பிரச்சனைகளுக்கும் நான் கொடுப்பேன் அதை இனி வரும் காலங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்